девушка, ради которой мы все собрались, это волонтер в отряде, в поисковом отряде. Нам нужно неожиданно для героини забрать у нее машину, не предупреждая ее вообще ни о чем. Тачка вся в стадии ремонта, крыша ржавая. Тут вот. Я понимаю, что, наверное, ну, ну, нет возможности ее да, подчинить вот так вот в моменте. Покрасить, да, у меня руки не находят. Ну, руки или все-таки нет возможности финансов? И то, и другое. Все, хорошо. <звук> Алло. Кто? Какую машинку? Лера даже не подозревает, что я как бы не статист здесь. По сути, ролик-то не про поисковиков. Мы приехали снять ролик про нее. Это последний раз, когда вы видите машину в таком состоянии. Все, она уезжает сейчас в Москву. Это все сюрприз. Она ничего до сих пор не знает и не будет знать до последнего момента. На завтрак. На завтрак. На завтрак я люблю свежесваренный кофе. Яйцо в смятку, немного сыра и хлеб обязательно в тостере. Как же мы любим дождь, особенно на съемках, да, Дим? Очень. Обожаем просто. Дождь – это круто. Ладно. Этот выпуск – это продолжение предыдущего ролика и сразу же и завершение всей истории, то есть финал. Напомню, в предыдущем выпуске у нас получилось забрать машину Сузуки, такой маленькую, такой кейкар, у девушки, которая занимается тем, что она волонтер и спасает людей, то есть те, кто люди, которые потерялись, она в волонтерском отряде этих людей находит, тренирует собак, короче говоря, она все свое время свободное тратит на это. И такая машинка в плохом состоянии, и у нее нет возможности ее отремонтировать вообще никак. И мы забрали эту машину, разумеется, сюрпризом. Вы в прошлом ролике можете посмотреть, как это было. И она не знает ничего, что сейчас ее машина находится в Москве в сервисе. Мы сейчас зайдем в сервис, покажу вам, в каком он состоянии, и в этом же выпуске вы увидите вручение этой машины. То есть все, машина будет вручена, отреставрирована, сделана и вручена ей. Ну и, в общем, эмоции, которые у нее будут, вы увидите сами. И мы их тоже увидим, потому что мы еще не знаем, как будет. Пойдемте смотреть внутрь машину. Пойдемте смотреть, пойдемте. Не, я на другую смотрю. Нет, другая, наша там. Это в следующий раз будет. Классная точка. Привет. Здорово. Привет. Можно заходить? Конечно. Короче, Денис – это друг. Руал Леха. Леха, да, Леха. Денис – это друг Лехи из Руал, который помогал нам с дисками уже на многие машины, которые мы устанавливали. Но те машины были ретро, это не ретро. И Денис делал машину для проекта Эльдара. И когда мы с Эльдаром общались, он прям ну, сказал, что вот можно обратиться точно совершенно. И Леша из Ролла Маска тоже очень рекомендовал и советовал. Поэтому мы оказались, ну да, это реально про тебя сказали очень хорошо. И мы, ну, в общем, с радостью оказались здесь и привезли тебе с радостью вот этот проект. Тебе вопрос. Машина, состояние, как ты ее оцениваешь? Слушай, ну, с виду все было спрятано, отделано было все этим антигравием, все заделано, все, ничего не было видно, в принципе. Но когда начали вскрывать, все это убирать, это, конечно, было печально все. Машина, скорее всего, была перевернута на бок, сняли краску, и тогда увидели, да, объем работы, вот, дверь, крыло. Вы помните, какая крыша? Крыша жесть была, да. Да, вот сейчас ее уже немножко выровняли. Здесь вообще была вот такой кусок плитки. Керамическая? Да, да, керамическая плитка. Серьезно? Да. Да. Вот, Нис, видишь, здесь же был антигравий, а вот посмотри, в каком состоянии, видишь? Да, вижу, 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 вижу. Это все труха, вот. Вот 
здесь тоже вот все было. Ну, крылья. Это все, это все надо менять. Вот эти. Вот. Здесь тоже ржавчина. Угу. Багажник в хорошем состоянии. Но, судя по тому, что он другого цвета, он недавно поставил. Он еще сюда. из другой машины. С другой машины, да. Ну, то есть да. очевидно, что это деталь не отсюда. И смотрите вот на эту сторону, и сразу. Лучше значительно, да? Что все, я понял. Она да. была перевернута на ту сторону. Угу. Она более ровная. Глубина, видишь, шпаклевки какая была здесь. Здесь то же самое, все гнилое. С обратной стороны попробуй. Да, я чувствую, оттуда выпадает уже что-то даже. Вот такое состояние автомобиля, будем приводить его в порядок. Короче, я немножко переживаю, что, ну, это часто так бывает. В общем, мы привезли тебе некого такого кота в мешке, так или иначе, да. к сожалению. Но это, это невозможно иначе, потому что то, что мы делаем, то, что мы снимаем, это происходит, вы знаете, ну, типа, максимально внезапно для героя. Это делает наши ролики. Мне реально неловко. А это и не видно было. Перед Денисом? Это, ты это мы сделали. Я не злюсь вообще абсолютно. Не, не, не. Абсолютно. Можно было бы сделать быстро. Угу. Честно я тебе скажу. Можно было бы замазать герметиком, подшпаклевал, там раз-раз покрасил, и все. Она была бы Слово. идеально ровно. Слово герметик Но... я тоже слышал. Вот. Не начинай. И, кстати, вот тут я вот прямо отдельно скажу очень важный момент. Когда мы эту машину забирали, у нас не было никаких вообще мыслей, чтобы делать что-то здесь по ходовке. Ну вот реально, мы не собирались и не планировали, не хотели. Когда на ней был проделан путь из Ярославля в Москву, уже поняли, что проблем много, что тормозит она хреново. Потом подняли ее на подъемнике у вас здесь. Ну и даже я, который в машинах не столь силен, как ты, <смех> увидел со своими глазами вот эти масляные там накопления и так далее. Был сделан запрос Денису, чтобы Денис посмотрел, проконсультировался и сказал общий прайс на то, чтобы здесь машину обслужить так, чтобы она была в хорошем состоянии. Ценник у нас получился, озвучиваю ты. 60 плюс. 60 это запчасти? Да, и плюс 15. Да, 75 тысяч получился ценник на работу. Мы приняли решение, что пусть это тоже будет сделано, и мы там тебе переведем сейчас или дадим наличку сейчас, чтобы все это было тоже сделано, чтобы наша героиня получила Лера, получила эту машину все-таки не только внешне конфетку, картинки, да. Да, картинка внутри она будет так себе, а и в общем в хорошем состоянии. И это, кстати, еще вопрос зрителям, которые пишут, а что у вас реклама в роликах есть? Реклама и даже две иногда, это позволяет возможность все-таки делать это нормально. На самом деле вот такие работы, это очень затратная работа. Да, безусловно. Очень затратная. Очень затратная. Вы представьте, какой вообще здесь объем работы и сколько это будет затрачено, но вы просто не представляете. А откуда сейчас брать деньги-то? Откуда? Это просто некоторые зрители, иногда не все некоторые пишут, а я наоборот считаю, что когда есть реклама в выпусках, это наоборот круто, потому что это говорит о том, что ты снимаешь ну, как бы качественно, что к тебе идут рекламодатели. Я, например, горжусь, когда у нас есть реклама. Вообще, э, реставрация машин, это всегда особенно затратно, но они нам, честно говоря, очень нравятся, потому что, не знаю, лично для меня машины это... Больше, чем просто средства передвижения. Всегда. Ну, вот это, это воскрешение просто. А это воскрешение. О, кстати, мне нравится. Воскрешение. Класс. Но мы не будем набрать чужие названия. Ну что ж, для нашей героини мы, ну, по сути, аккурат под Новый год. Такой подарок готовим ей, вообще просто бомба. Я думаю, что в итоге это получится очень круто. Но и для вас, для вас, дорогие зрители, у нас тоже есть подарок. Вот запомните, вечное бесплатное обслуживание Тиньков Платина. Начните Новый год с подарка для себя. Для оформления кредитной карты Тиньков Платина вам понадобится только паспорт и минута свободного времени. И с ней вы получите кредитный лимит до 700 тысяч рублей, кэшбэк до 30% бонусами. Причем один бонус – это один рубль, который вы сможете тратить на компенсации покупок. Не знаю, там, в ресторане, в кафе, в баре, в фастфуде или на оплату ЖД билетов. До 120 дней без процентов на погашение других кредитов. Рассрочка 0% процентов до 12 месяцев на любые покупки. Узкое место, он мне здесь как-то неловко, неуютно, надо реально прям узко, смотри. Я как себя чувствую, как в этом, как в какой-то, ну, короче, некомфортно здесь. Выходим отсюда. Переводы бесплатно до 50 тысяч рублей на карты любых банков. Причем вы даже можете перевести деньги на дебетовую карту и потом снимать наличные. Быстрое решение о выдаче и доставка карты в день обращения. Вот тут у нас с машиной тоже такая история. Нужно сделать быстро, чтобы владелица не догадалась ни о чем. Так и здесь тоже. Сроки реально имеют значение. Вообще здесь очень холодно. Как ни странно, в этом сервисе внутри очень холодно. Я вот думаю, может быть... 
тулупчик чей-то приодеть. Ладно, пусть висит. Ниже под роликом есть ссылка, поэтому переходите туда по ссылке в описании и успевайте оформить карту до 26 декабря, чтобы получить бесплатное обслуживание навсегда. Общавшись сейчас с Денисом, ну, мы поняли, что, в общем, тут <смех> проблем много. Проблем много, потому что машина местами гнилая. Объективно это сложно. Объективно у нас короткие сроки. А сроки короткие не за наш приход, а чтобы сохранить эффект сюрприза. Очень круто, то, что мы делаем не просто вот покрасить, вручить, а дальше через год, может быть, заржавеет и пойдет гнилью. Очень круто, что мы как бы смотрим на проблему и решаем ее не просто для кадра, а действительно вглубь. Это прям круто и ценно особенно. Потому что за этой машиной стоит человек. Это не просто машина какого-то проекта, это машина человека. И она ему нужна. А еще нам нравится машинка. Она сама по себе очень прикольная и будет круто, когда она будет уже сделана до конца. Здесь, в этом видео, по сути, такой процесс-то и начало всего этого, как вы сейчас видите, но будет и финал, будет и вручение. И важно понимать, что все это, эта история такая длинная, эта история долгая, но эта история сложная. И Денис, он этим занимается, в этот автомобиль он вкладывает вообще все силы. Важно понимать, что весь процесс ремонта от начала и до конца более подробно будет у него на канале. Более того, он уже там есть. То есть прямо сейчас, после просмотра этого ролика, после вручения машины, ниже по ссылке обязательно перейдите, посмотрите, аж там два видео про всю эту историю, как эта машина делалась. И это будет очень крутая благодарность такому мастеру и его сервису, и его каналу Автодент. Это раннее утро, и если в начале этого ролика шел дождь, ливень, то сейчас уже идет снег. Прошло некоторое значительное время с момента, когда мы были в сервисе. За это время даже ребята переехали в другое место. То есть сменили локацию своего сервиса, у них переезд произошел. Поэтому сейчас переехали в другую локацию, и сейчас машину мы увидим впервые. А, вообще, я даю вам честное слово, что ни я, ни Дима, вот честно же, что мы не видели, а ты не знаешь, что ты киваешь, а не знаешь, что, о чем речь. Не видели. Я еще не успел сказать. Короче, мы реально не видели ни одной фотографии этой машины. Вот прям честное слово. Мы знаем только примерный цвет, и то все может быть чуть-чуть иначе. Все, мы идем внутрь. Я волнуюсь, утро раннее. Я все сказал, да, раннее утро, снег, все сказал. Это ответственный момент, потому что такие э, истории, такие действия происходят у нас нечасто. Ну, да, я... ну привет. Такое лицо. Ну, мы как бы мало спали, мало ели. Здесь можно ходить, да. Все, кайф. Вправо не заглядывать. Все, вправо не заглядываем. Это впервые у нас происходит восстановление машины, которая не ретро и не для пожилого владельца. Это не значит, что у нас теперь будут сегодня такие истории, но вообще так как-то так получилось. Так что ты открываешь новое что-то. Да? Новое что-то, да. Ну, конечно, под, по такой техничке, наверное, да, это ускоренная программа, я тебе точно скажу. Можно я расскажу немножко э, закадровой истории? Давай, давай, хорошо. Uh, у нас неделю назад был разговор с Денисом, Денис говорит, мы, ну, мы не успеваем тотально вот в, в сегодняшний день. А поскольку эта машина все-таки человеку нужна, и там уже, там уже вопросы, что это такое, я отдал ее как бы куда-то там в сервис, и что-то мне уже нужна. И подменная машина, которую ей друзья дали, она у нее тоже вот прям на днях отвалилась. И ну, я как бы очень попросил тебя, да, все-таки день и ночь, я так понимаю. Да, да, день и ночь, мы тут уже четверо, четыре дня здесь живем. Там очень много работы, и металл настолько уставший, что восстановление он очень тяжело ну, подлежал, и пацаны сделали максимально возможное. Ты, когда смотришь на сегодняшний результат, 
ты вспоминай, какая она была до. Ты понимал, закончили минут 10 назад. Так, ну что, я Смотри, думаю, что... знаешь, как сделали сейчас? Э -э выйдите тогда на улицу, да? Ага. Я вот сейчас поставлю, как надо. Короче, ворота будем открывать. Открываем ворота. Ну давай, все, руководи да. всем процессом. Я, я вот думаю, вот эти вот зрители, вы смотрите всю вот эту историю, думаете, зачем? Что тут происходит? Это самые кайфовые моменты вообще э в во всех таких историях. И, и вручение, конечно же. Вот оно. И, по сути, глобально мы сейчас с Димой э, те люди, которые вот первые. Вот это сейчас происходит это вручение номер один в этом ролике. Так, вот сюда, спиной туда. Нифига себе. Что, вдвоем спиной? Давай, да, вдвоем. Что-то происходит. Готовы? Да. Чтобы ты помнил, что там было. Да, я помню. Погнали. Я очень хорошо помню. Давай. Ну можно сразу, да, Дим? Важный момент, ответственный момент. Охренеть! Охренеть! Как новое просто! Диски, кстати, клевые. Мы покажем зрителям. Сейчас эта машина. Давайте. Пацанов я смотрю давно, и машины у них в выпусках были разные. Но тут они, конечно, удивили. Правда, с цветом что-то странное. Ну что ж, представляем вашему вниманию. Первый в мире совершенно бесцветный тостер. Охренеть какая машина! И мне, и, и мне так жалко вас, зрители, что вы не видите цвет и не увидите его пока что. Но скоро, прямо сейчас в ролике чуть попозже, вы цвет увидите. Вообще конфеточка такая, да? Прям она какая-то, даже не знаю, как писать, какая-то игривая, что ли. Не, ну это клево, это стильно получилось. Я там выйду, да? Привет, стоп! Стоп, здорово. На тоненького. На тоненького. Ты приехал сегодня в ночь из Ярославля да, и поедешь да. рулем машину. Ну пойдем посмотришь ее. Вручение номер два. У нас реакция номер два сейчас. Не смотрю. И сейчас не смотри. Вниз, 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 не смотри. смотрю. Привет. Привет. Я, я не знаю, кто ты, то что не смотрю. Так, смотри. Я вижу диски. Смотри. Вау, вот эта пушка вообще. Я не знаю, что сказать, но это выглядит прям. Она вообще новая. Я ни разу не видел, чтобы вот настолько круто сделали. Ты написал нам по поводу этой истории изначально про свою подругу. Да. Давай так, это самое любопытное. Хоть что-нибудь, хоть какие-то какие сейчас проблемы, намеки, что-нибудь появляется. У нее же машины нет уже месяц. Она страдает, ездит с детьми на автобусе несколько недель уже. Она Адресу? задает вопросы, да, что с машиной. Э, там же ей едет запчасти по подвеске, якобы. Сказали, что мы стали снимать стойку. Там, кажется, ступичный или что-то еще ей сказали. И при снятии стойки развалилась другая деталь. И другую деталь нужно ждать долго. И вот это долго продолжается до сих пор. Она не знает, что машину вот сегодня ей вручат. Классно, мне нравится, что прикольная тема, что в сервис забрали машину. Дальше сказали, что в сервис случился... Вообще полный, полный крах и нужно Машина ждать. типа месяц пылится в сервисе где-то и ждет. И вообще не на ходу совсем. Вообще не на ходу совсем. Ну это прикольно. Я думаю, что она не сильно будет сейчас расстраиваться, что ну, пришлось ей поездить пару недель на автобусе с детьми. Это у нее была такая, да, цветом? Это у нее любопытно, что брелок на ключ у нее такого же цвета, как машина. Короче, э, 
реально, вот из-за того, что цвет тачки поменялся, у нас в голове все поменялось, сознание поменялось. Я думаю, что даже если мы не будем накрывать никаким чехлом, вообще ничего, она просто... Ого, телефон упал у меня. Это мой, да, или кто-то мне подкинул? Это мой. Я думаю, что даже если просто поставить эту машину рядом, я уверяю вас, не в жизни, она даже не подумает, что это может быть ее машина. Короче, такая история для, для Леры из Ярославля начинается, продолжается, точнее, наш ролики прямо сейчас. Мы выдвигаемся в город Ярославль из Москвы, уже светает. Сегодня вручение этой машины, этой красавицы. Погнали! Этого маленького компактного тостера впечатляет. 49 лошадиных сил, объем движка целых 0,7 литра. Этот гоночный болит рвет всех на треке от нуля до сотни быстрее Порше. Ну что ж, проделан огромный путь из Москвы с пробками мы все-таки смогли цепануть утром пробки сюда в Ярославль мы уже в Ярославле, не без приключений у нас упал коптер, у нас замерзла жидкость и вообще стекло наше не очищается, мы останавливаемся чтобы снежком надо на него сыпать и мы немножечко точнее даже множечко не успеваем в тот тайминг, который у нас есть, потому что с того день, это зима мы же хотим в пресветлом времени суток эту красавицу, эту машину, которая действительно супер красивая. Мы сейчас смотрим, на нее реально люди тут смотрят. Хотим ее вручить в светлое время суток, а сейчас уже может скоро потемнеть. Поэтому у нас очень быстро, 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 быстро все, чтобы успеть это, чтобы вы увидели это круто, чтобы Лера от этого кайфанула. Короче говоря, это живая история, прямо сейчас здесь начинается в городе Ярославль. Итак, мы оказались в Ярославле. Все, мы здесь. Машина уже в боксе на мойке. Мы сказали, что вы там сделали все быстро. Артем, подойди сюда. Ты тот самый человек, который нам написал. Я говорю специально быстро, чтобы все успеть. Ты друг Леры. Какая информация сейчас есть от ваших там друзей? Что, где она, что, как? Лера находится дома. Вот наши друзья там. Собака. Она вот сейчас сидит дома и вообще не подозревает, что в километрах от нее находится ее машина. Цвет вам сейчас покажем. Цвет какой получился. Вообще просто бомба. И она другая. Она вся другая. Это машина, которая по сути стала новой. Кстати, ты, ты ездил за рулем как? Отлично. По сравнению, как ты ездил в Москву и из Москвы. Это две разных машины, не только внешне, но и а, ребята на самом деле очень заморочились, за что им огромное спасибо. Кроме внешки сделали еще по технической части очень много. На самом деле, да, в кадре вы видите только вот эту оболочку. На самом деле там по технике просто очень много всего. Привет. Ты что, как дела у вас? Да, а, а вы машину видели уже, да, увидели? Да. Блин, она такая классная. Очень круто, да. Но... Девчонки сейчас не выругались матом. Они просто сказали цвет, который нельзя произносить пока что. Ладно, ладно, ладно. Это прикол. И больше мы прикалываться над вами не будем. Ну что ж, барабанная дробь. Встречайте оригинальный, настоящий цвет тостера. Денис и его команда, Автодент, провели просто, помимо того, что они сделали еще всю внешку по машине, они провели еще и внутренние работы, имеется в виду химчистка. Короче, они почистили автос... автосалон. Салон машины они почистили. Там ездят дети, там ездят собаки. И мы так смотрим, да, он старенький, но он вычищен вообще в идеал. Но он прям, знаете, он прям такой... 
Ну тут прям чистота теперь. Мы здесь взяли с собой вот такой вот охренительный набор. Это набор детейлинга, который позволяет сделать профессиональными средствами хорошую чистку салона внутри автомобиля. Если вообще на мойку вот заходите, обратите внимание, многие профессиональные детейлинги пользуются именно вот этими вот наборами. И их возможно заказать себе по очень вменяемой цене. То есть есть возможность доступно получить профессиональные средства и пользоваться им самому. Пользоваться, чтобы все чистить, все убирать и следить за своим автомобилем. Ну, прям вообще, прям вот в идеальный его вид приводить внутри. В этом наборе э, есть как раз то, что нужно. Вот прям здесь все собрано. Здесь есть средство, вот это вот Ultra Clean. Это универсальный чиститель, который подходит для очистки всех видов пластика, обивки, обшивки, там, дверных карт, потолка, сидений, всего-всего. Причем удаляет очень такие въевшиеся пятна. Дальше. Здесь есть средство под названием пластик. Это средство, которое позволяет, знаете, вот, ну, так скажем, законсервировать результат. То есть придать внутри автомобиля вашему пластику, придать, во-первых, матовый оттенок, во-вторых, защитить его от ультрафиолетовых лучей, от солнца, от каких-либо воздействий. И еще средство есть Clean Glass, которое позволяет быстро очистить стекла, зеркала, убрать от них все загрязнения и без разводов это сделать. Помимо средств в этом наборе есть полотенце, тряпка и аппликатор, который тоже все... Короче говоря, это набор весь в купе. И знаете, что реально круто? Эту историю можно приобрести в подарок. Не знаю, там, своему мужу, другу, подруге даже, может быть, если она очень сильно увлекается машиной, хочет, чтобы там все было чистенько в машине, и сама хочет за этим следить, потому что автомобиль свой, он особенно любимый, когда за ним следишь сам, это прям важно. Молодой человек, да. вам пластиковое что-нибудь протереть в машине? Сколько? 100 рублей? Вы знаете, в данном случае, как жест доброй воли, если есть какое-то въевшееся пятно, то просто сверху проходимся средством пластик и поверхность становится матовая и защищает от ультрафиолета новые технологии. новые технологии вообще очень нравится нам что мы можем вам зрителям передавать информацию про нужные и полезные товары вот если говорить про вот этот вот набор то по сути ведь когда вы любите свою машину хочется за ней следить профессиональными средствами этот набор максимально доступный и цена у него супер мега адекватная этот набор мы оставим дополнительно лере в подарок пусть он будет у нее чтобы она могла следить за своей машиной чистоте тем более у нее в машине помимо трех детей еще четыре собаки с ней путешествуют так что ей он точно пригодится а для вас важная и полезная информация по промокоду слово 15 вы получите скидку 15 процентов на вот весь этот набор а также такая классная фишечка бесплатная доставка до пункта выдачи заказов поэтому пользуйтесь переходите по ссылке в описании скоро новый год в подарке там приобретаете себе штука реально нужная и реально классная у нее окна выходят перед подъездом или туда по моему и туда и туда да, да, и туда, и туда. И туда, и туда, а, а там просто можно поставить во дворе. Как да. раз. Задача поставить максимально близко к подъезду, но чтобы из окон было не видно. Ага, Мы соседи по дому. быстренько проскочить ее, поставить и накрыть сразу. Нет, а вдруг она в этот момент да, у окна да, сидит да, и смотрит? Да, это да, это, это да, не да, дай да, бог да. вообще. Итак. Мы выехали на место, на основную точку, на локацию. Это дом, где живет Лера. Скажи, почему мы не можем никак это нормально снять машину? Ладно, скажу почему. Потому что я не залил омывайку. Меня Дима уже поругал. А сейчас я залил минус 20, только уже там все трубочки замерзли. Моторчик тоже замерз, я надеюсь, не сломался. Надо как-то встать. Давай, чего накрываем? Помогаем. 
guys. Ну как это так? Ладно, ничего страшного, короче, все. Здорово. О, Андрей! Да, все, привет, Лера. Лера, привет. привет. Узнал у нас? Так. Мы тут. Узнал. Слушай, нам нужно еще подзаписать пару фраз. Можно? Нам не хватило в тот репортаж. Можно? Пожалуйста. Хорошо. Извини, пожалуйста, что мы так этому просто здесь оказались в городе, ребят просили. Можно на тебя звук повесить? Потому что у нас все, кто говорил про спасательскую деятельность, не смогли сегодня. Ладно. Так, я повешу на тебя звук. Скажи, раз, раз, раз. Раз, раз, раз. На этот раз, ну, немножко такие нестандартные вопросы будем задавать. Когда мы приехали в прошлый раз, да, было ли что-то необычное в том дне вообще в целом? Вот. Ну, не знаю, обычная тренировка вроде. Ну, съемка к нам ни разу не приезжал ага. с видео. И что, и, 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 ну, о чем ты, вы это подумали, вот, для чего это, что, как? Ну, просто чтобы было понимание, я немножко как бы плохо формулирую сейчас свои слова. В момент, когда мы приехали, какие-то необычные... Это твои дети, да, там бегают? Да. Круто. Какие-то нестандартные моменты. Я не знаю, ты ничего не споставила? Ты конкретно, ты? Нет. И не думала. В этот день ничего еще такого странного не произошло? Я не помню. Я тебе хочу сказать, это очень важный момент. Скажи тебе, кто твой друг? Я тебе скажу, кто ты. У тебя конкретно, я не знаю, как так вышло, у тебя очень крутые друзья. Я знаю, спасибо. Это просто, ну, это реально, у тебя крутейшие друзья. Спасибо. Был какой-то нестандартный момент, еще раз вспомни, в тот день, когда мы к тебе приехали? Неожиданный, спонтанный момент, в тот день, когда мы с тобой общались? Ну, в смысле, что у меня машину забрали. Да, а еще что-нибудь, Маш... а какую машину? Не знаю, мою машину. Куда забрали? В ремонт забрали. Давай не будем ходить вокруг и около. Я сейчас тебя кое-что покажу. Ты охренеешь. Реально. Давай, смотри. Сюда. Она действительно ремонтировалась. Да. Да. Я сейчас подниму чехол, и ты ее увидишь. Вы меня пугаете. Класс. Офигеть. Простите. Ой. Спасибо, я не знаю, кто это сделал. Спасибо. Классно. Соня, Соня, посмотри. Узнаешь вот это, что это такое? Лида, Лида, иди сюда. Напоминает что-нибудь? Вот это вот, вот эта Машина вот напоминает что-нибудь? Что? Сузуки. Наши или не наши? Не знаю. Клево, ребят. Это круто. Ты спасаешь людей, занимаешься этим. И тратишь на это свое время. И у тебя классные друзья, которые написали нам. Артем нам написал, друг. И прислал нам фотки твоей машины в удручающем состоянии, честно говоря. Я ничего не понимаю в машинах, я просто на них езжу. Поэтому, к сожалению, не в таком состоянии. Ты знаешь, что у тебя там с ходовой было просто беда? Вы вообще ее всю перебрали? Все. Серьезно? Обалдеть. Вы, можете сказать, мне просто новую машину подарили. В этот, наверное, очень важный ответственный момент я хочу тебе сказать, что кто мы такие? Я спрашивала, но мне никто не признавался. Ну, просто ребята с камерами. У этой истории есть другие герои, значительно там, лучше, круче, важнее, серьезнее нас. Реально. Можно я позову ребят, на самом деле, вот, товарищ, зовут его Денис. Здравствуйте. Здравствуйте. Который немножко с заспанным видом, потому что он месяц занимался машиной, он почти не спал. Обалдеть. А как вам понравился автомобиль? У меня просто слов нет, если честно. Спасибо огромное. Вырвали крышу, переварили все гнилые части. Мама, это наш или не наш? Лобовое стекло делалось на заказ. 
А мне говорили, что запчасть ждут с разбора. Говорил тебе, что ждут запчасть. Все вместе надеялись только на то, что ты, если нас поубиваешь, то не всех сразу. Все твои друзья вступили в сговор и, в общем, да, держали это все. Если бы я знала, я бы хоть там немножко прибралась у них. С самого первого дня мы это было задумано? снимать не про спасательный ваш отряд. Мы приехали непосредственно к тебе. Серьезно? А тебя как зовут? Лера. Лера, очень приятно, Рома. Очень приятно. Выезжаешь куда-то от нас? Не, машину надо в ремонт. В этот самый день на твоей машине мы отправились в Москву. И в этот самый день ночью Денис открыл нам ворота своего чудесного сервиса и встретил нас и твою машину. И с того момента началась такая сложная и долгая история. Обалдеть. А что для тебя машина вообще в твоей жизни? Ну, я без нее не смогу ездить на поиски. И с тремя собаками, с тремя детьми это очень проблематично. Как ты без нее справлялась это время? Вот сейчас, месяц? Чуть больше. А, ну, я назначала тренировки в поселке или там, где я могу доехать на автобусе. Брала одну собаку, а не три. Значит, автомобиль это очень хороший помощник. Ну да. Это иногда прям дом, потому что иногда я езжу далеко, долго. Там можно все разложить, можно там спать спокойно, как на двухпальной кровати. Мы там помещались с большим количеством народу, с большим количеством собак, оборудования. Тут еще диски, смотри, какие классные. Я обратила внимание, когда еще чехлом было закрыто, да, что диски у меня были другого цвета. Но никаких подозрений, да, у тебя вообще за все это время? Нет, все очень хорошо скрывали. Она открыта, наверное, да? А, да. Знакомая машина. Дети не признали. А как тебе цвет? У меня была мысль покрасить его в рыжий, но я понимала, сколько это затрат, поэтому я хотела просто купить баллончик и вот эти белые пятна ее закрасить. А это вот на той тренировке летом, когда ко мне подошла Лера. Ага. Вот, Артем, ты же вроде что-то делаешь с машинами. А где мне купить баллончик с краской, чтобы закрасить эти белые пятна? Вот эта мысль у меня появилась тогда. Потом ты нам написал. Да. Это за денег. Я даже не знаю, у вас проект какой-то или что? У нас канал на ютубе небольшой. Что за Маленький канал? такой. Ну там что-то всякое делаем такое. Странное. Да, главное, неожиданное. Неожиданное очень. Вот да. Нам нравится, когда неожиданно. Я думаю, что важно сказать, что почему мы взяли твою историю. Потому что тут как-то все сошлось. Нам нравятся нестандартные вещи. Эта машина нестандартная. Нам нравится история, которая стоит за машиной. Здесь история тебя, и нам нравится, что ты все время посвящаешь тому, что ты ищешь людей, которые потерялись. Ну, на наш взгляд, это очень достойно. Я не знаю, что сказать. Несколько дней буду свыкаться с этой мыслью. Это, наверное, у нас в этом ролике... Есть несколько важных моментов. Я не знаю, он состоит из многих частей. Тут есть там, разные времена, даже года, разные локации, места. И ключевой момент, казалось бы, был только что это. Вот вручение, ради чего вы все это и смотрите, и смотрели. И а, сейчас Лера сядет за руль этого автомобиля и немножко на нем проедет. Уже темнеет, там еще долгий путь обратно, в Москву. Одна из многих историй, которая вот такое вот получила финал в нашем канале. И, наверное, тоже важнейший момент этого ролика, который мне хочется попросить вас, наших зрителей, это прямо просьба, если вам не трудно. Вот есть Денис, у него есть свой автосервис, у него есть свой канал на ютубе, который он развивает, который он пытается делать. Я знаю, что в эту машину вложено столько труда, вы даже себе представить не можете. И Денис даже как бы и снимать-то ничего не хотел, и такой типа канал, ну такое. Он принимал участие в истории с Эльдаром, с Гольфом. Эльдар о Денисе отозвался, ну, просто супер круто. И сейчас Денис оказался в истории с нами. Мы все очень старались, друзья, пожалуйста, ниже будет ссылки, э, в описании будет ссылка. Перейдите, пожалуйста, на канал Дениса, подпишитесь, а также еще ссылочка будет на канал Леши, который нам все время помогает с дисками. Тоже будет ссылка, на тоже подпишитесь. Все, это прям огромная к вам просьба, а мы этот выпуск завершаем, наверное, под кадры того, как Лера поедет. На машине, она вообще не понимает, что происходит, съемки какие-то, что вообще происходит здесь? Это жизнь такая, какая она есть, неожиданная, вообще могло все не получиться, могло получиться по-другому, могло могли не успеть, я не знаю, да масса всего, что могло случиться, и мы завершаем этот выпуск под кадры проезда машины.
смотрели постоянно. Я не знаю, я вообще ничего не понимаю. Соскучились по машинке? Не объясни, не просите у ребят. Я, вообще, я только не поняла, что это было все. Не, ну это прям топ. Знаешь, я понял, в чем топ. Я понял, в чем вообще срыв башки. То, что когда мы раньше устанавливали машину, вот всем, да, остальным там нашим героям, мы восстанавливали то, что было в лучшее состояние. Правильно же? Сейчас мы восстановили машину а, из то, что было совсем в другое состояние. Вообще другое. То есть это другой цвет, другой облик. Есть все другое. И это круто. Мы сделали, по сути, вот эту переделку. Вот это кайф, что у нас есть возможность цвет поменять. Это же гениальная идея. Да, все время цвета менять теперь. Дедушкам. Дедушкам.